¿Qué tal amigos y amigas televidentes? Bienvenidos a una entrega más de este su espacio entre líneas con Elliot Valdés desde mi hogar tranquilo. Ustedes saben que no es fácil, no hay tiempo de cuidarse. Y aún estamos grabando desde el hogar. Pronto, pronto, pronto estaremos ya en el estudio para así poder eh, hacer el programa como de costumbre. Eh, entre líneas en tiempo del COVID-19. Agradecidos de Dios, como siempre, por darnos el privilegio de la vida y de la salud que nos ha protegido del COVID-19 a mi familia cercana y a muchos amigos cercanos, que el COVID se ha alejado, gracias a Dios. A ustedes mantenga la distancia y cuídese, que el COVID no se ha ido todavía. Muchas informaciones esta semana, muchas actividades políticas, la política en COVID, en tiempo del COVID. Vamos a hablar de eso y de muchos temas más. Pero por cierto, eh, estamos llegando a más, a más de 300 mil hogares a nivel nacional a través de los canales. Uno de WinTVO, 38 de Altiz, 38 de Éxito Visión, 60 en Claro TV, 30 Star Cable, eh, Star Cable Santiago, 30 Telecable Central La Vega, Canal 38, Bloom Telecom en Higüey, a nivel internacional a través de las plataformas WinTVO, Roku TV, Trin 1, YouTube y nuestra web, recuerde, www, en, la, en nuestra web, te lo ponía ahí en la web y me puede buscar, www.citv.com.do. En YouTube lo puede buscar también así, como CTV RD. En Facebook, nuestras plataformas, así mismo, CTV RD. En Twitter, Facebook, Instagram, ahí estamos para su servicio, para estar atento, como siempre, llevándole una programación actualizada con mucho contenido, para que usted mantenga informado con nuestra plataforma informativa. También les recuerdo mis redes sociales, arroba Elia Valdés, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos ahí a su orden en nuestras redes sociales. Esta semana fue noticia la entrevista que dio Gonzalo Castillo a, a Santiago Matías a los foques. Eh, y también el mensaje que dio eh, el candidato presidencial Gonzalo Castillo a toda la población dominicana. Vamos a poner parte del mensaje y después vamos a comentar la entrevista de Gonzalo Castillo con a los foques. Eh, es posible, distinguido máster, que ahora es Hanovi, que está con nosotros mañana en Hanovi. Vamos a poner el corte de Gonzalo Castillo. ...tienen con el coronavirus. Por un lado, el temor de contagiarse ustedes o algún ser querido. Y por el otro, la incertidumbre por los empleos y la economía. Quiero hablarles de lo que vengo haciendo y de lo que haré. Quizás algunos sientan que no es momento de campaña, pero el 5 de julio habrá elecciones y ustedes tienen el derecho de saber quiénes somos y qué proponemos hacia el futuro. Por eso, les cuento mi historia, de manera humilde y respetuosa. Soy de Barahona, hijo de un barbero y una ama de casa que, a pesar de mi origen humilde, tuve lo que todos deben tener en la vida, oportunidades. Me gradué como técnico electrónico industrial en el Politécnico Loyola. Empecé a trabajar a los 19 años como empleado y con el dinero ahorrado abrí mi primera empresa de reparación de computadoras. Siete años después, abrí una pequeña constructora y empecé a crecer. En 1992, fundé el IDOSA con una aeronave usada. Después de 27 años de mucha inversión y trabajo duro, hoy somos la mejor y más grande empresa de aviación privada de Centroamérica y el Caribe. En 2012, fui invitado por el presidente Medina para ser ministro de Obras Públicas. Recorrí todo el país haciendo puentes elevados, carreteras, pasos a desnivel y circunvalaciones como la de Santiago y Santo Domingo. Bueno, ahí está. Del 911, parte... escuelas, liceos, estancias infantiles, viviendas, polideportivos y mucho más. Pero la obra que más me enorgullece es el programa de protección y asistencia vial. Hoy los dominicanos viajan seguros y protegidos en nuestras carreteras. Con todas esas experiencias adquiridas, implementé el Plan de Acción de Emergencia contra el COVID-19 desde el primer día. Con la gran demanda de insumos médicos, los aviones de carga estaban saturados. Por eso envié mis aviones a China y así los test de COVID-19, las mascarillas, los guantes y trajes de bioseguridad llegaron de forma rápida. Doné el dinero de las vallas que aún no estaban instaladas a fundaciones que trabajan en la lucha contra la pandemia. También puse eh, en marcha un plan de ayuda alimentaria. 300 mil fundas de arroz. Bueno, ahí, 
ahí hemos escuchado ya, ese fue el video que envió Gonzalo Castillo esta semana a las redes sociales y también como publicidad. Eh, decir dos cosas rápidamente. Primero la entrevista a los foques. Muchas personas han criticado eso, que no es un muchacho de nivel, que no debió ahí hablar Gonzalo Castillo. Bueno, lo primero es que los foques tienen un público de 15 a 30 años, son los que siguen ese muchacho, a Santiago Matías. Y esta entrevista, yo creo que a la actualidad tiene unos 700 mil, unas 700 mil reproducciones. Que de que llegó, claro que llegó. Quizás mucha gente entendía que Gonzalo debió exponerse en un programa de un nivel un poco más alto, a nivel político, que debió ser con otro perfil de entrevistado, que fue planificado. No son, eso son per cada minutas. ¿Por qué? Porque se logró lo que quería, que se hablaba de eso. Gonzalo estaba un poco apagado en el sentido de que eh, lo que estaba dando ayuda y no tenía ese repunte. Ahora bien, no critiquen a Santiago Matías, porque por ahí pasó Luis Abinader también, fue entrevistado. ¿Entienden? Que no dio entrevista, que no dio noticia a Gonzalo. Bueno, que Santiago no es periodista, es un muchacho que tiene el negocio de la comunicación y está metido ahí. Mira a qué nivel ha llegado, que hay Luis que ha pasado por ahí, Gonzalo pasó por ahí. Falta que sea Lionel, que lo dudo que Lionel vaya a Santiago Matías. Yo lo dudo. Eh, y la entrevista llegó donde tenía que llegar. Ahora bien, San, eh, lo que tiene que ser ya con Santiago Matías, yo lo felicito, que muy bien por él. No lo critique, es un muchacho que está avanzando. Un muchacho de barrio que entendió el negocio y está metido. Lo que yo entiendo que debe hacer, ya, ya Gonzalo envió su mensaje, todo el mundo sabe lo que Gonzalo ha hecho, hacia dónde está Gonzalo. Eh, su propuesta de gobierno la presentan esta semana en ante la Junta, que primero que llevo con Luis Abinader, después Gonzalo, después Leonel Fernández. Están ahí las propuestas de gobierno. Ahora bien, Gonzalo tiene que concentrarse en que Leonel no le siga ordeñando, sangrando al PLD. Gonzalo tiene que sentarse con las bases del PLD y dar un golpe de efecto de algo, de un golpe de efecto, aparte de esto que él hizo, que está muy bien para recordar a la gente quién es él, de dónde viene, hacia dónde va, lo que ha hecho, lo que hizo en obras públicas, su propuesta de gobierno, eso está bien. Pero en estos momentos, el PLD tiene que dar un golpe de efecto, de juramentar personas, de hacer algo que la gente entienda que está competitivo. En estos momentos, la imagen PLD está en el suelo. PLD está en el suelo. Dese cuenta que Gonzalo está vendiendo él, no el PLD. Porque el presidente, el preso de confianza, te he visto que les montas, Digo de confianza porque estaba en el expediente de Brasil, ahora lo sacan de la noche a la mañana y presidente del partido. Pero está bien, eso es parte de la política de nuestro país. Eh, el PLD tiene un golpe de efecto y demostrar que opción de poder. Gonzalo se está desligando del PLD, pero el PLD tiene que dar ese golpe de efecto y empezar a juramentar gente, eh, hacer actividades masivas. O sea, el PLD tiene que hacer eso. Porque si no lo hace, no podrá avanzar. Y tiene que avanzar el PLD en, esa, en ese aspecto, porque lo que está haciendo Leonel Fernández es ordeñándolo poco a poco. El PLD tiene que avanzar en ese aspecto y dar un golpe de efecto hacia afuera, hacia las personas, para que entienda que puede avanzar. Lo que hizo Gonzalo, muy bien por Gonzalo, diciéndote mi hoja de vida, que lo han criticado. Bueno, el hijo que eso, ah, que no es profesional, el hijo ahí lo que es. ¿Y qué dice? No, no, dando resultados. Él dijo, yo, mira, yo lo que he dado es resultados. Llegué al tren gobernante, estoy dando resultados. Entonces, ahora hay que dar un golpe de efecto político de juramentar y hacer algo para que se entienda de que es opción de poder. Otro, otra cosa, ya, ya dejando a Gonzalo a un lado y lo del PLD, es eh, la campaña en tiempo del COVID. Hay muchas personas que han criticado que los políticos están haciendo campaña con el COVID-19, que los políticos están. Eh, Cristian, vamos contigo ahorita, no te preocupes, quédate en Q, Cristian. Que eh, no es prudente. Miren, estamos en tiempo de campaña, las elecciones son 5 de julio. Gonzalo tiene que hacer campaña. Luis Abinader tiene que hacer campaña. Leonel Fernández tiene que hacer campaña. ¿Cuándo la van a hacer? Y yo insisto que los políticos van a gastar cientos de millones de pesos de publicidad en valla, en logística, en combustible pero que lo gaste mejor dando, como un ejemplo, lo que ha hecho Gonzalo, apoyar algunas empresas de pan, que sea pan, bueno, lo está apoyando. Que está apoyando fulano, lo está apoyando. Hay que Luis Abinader de una carpa, pero que eso está bien, que el político, en vez de gastar ese dinero 
en cosas que no van a ayudar al pueblo, que se van a quedar en un grupito, mejor que lo gasten en el pueblo. Yo soy, no me dice populista, pero es la realidad. Caso hipotético, ninguno de los políticos ayuda a nadie en este tiempo de campaña. No dan manitos limpias, no dan comida, no hacen operativo de limpieza, sus cuartos van a estar como quieran. Y para que lo gasten en otras cosas que no van a ayudar al pueblo directo, que lo gasten ahí. Luis Abinader, Raquel, Peña andan por ahí también, dando hospitales, haciendo operativos, eso está bien. Que Leonel está dando esto, eso está bien. Yo espero que los candidatos a senadores, a diputados, también hagan lo mismo y se sumen a la campaña. Que eso no está mal, que ese populismo no es que lo van a gastar. Lo van a gastar y, eso es, y en vez de que lo gasten cosas seculares, que no ayudar a nadie, que va a ayudar a un grupito, va a ayudar a un solo empresario, pues cuando van a hacer gorra, ¿quién ayuda al empresario y la gorra? Una caravana, hay que echar combustible aquí en el tipo de la, de la estación de combustible. Ah, que, y ahí se van unos pesitos de logística, 500 tú, mira allí, porque es, hay que hacerlo. Ya eso de mítines, como antes, como hacía José Francisco Peña Gómez, como hacía el profesor Juan Bosch, eso no se hace ya. Balaguer, eso no se hace, ya eso está, es obsoleto. Ahora hay caravana, caminar, y hacer una ruta. Usted, usted en estos tiempos, mucho menos ahora con COVID-19, va a aglutinar personas. ¿Entienden? Entonces, lo que ha hecho Gonzalo Castillo, lo que ha hecho Luis Abinader, lo que ha hecho Leonel Fernández, que están apoyando personas, eso está bien. Hay un sinnúmero de sociedad civil, de gente de la sociedad, bendita, por no decir otra cosa, sociedad civil, que son burgueses. No lo matan por 5 millones de pesos, se dan buena vida. Viajan a los mejores países del mundo. Esa sociedad civil, ah, por criticando a estos políticos, no, es que ustedes no lo necesitan. Y criticando, y criticando la, los programas del gobierno, ustedes no lo necesitan. Ese es fácil, quédate en casa del gobierno. ¿Usted está de acuerdo o no? Eso ha aliviado a cientos de familias. Que hubo un atraso esta semana con ese, con el fácil, quédate que eso está normal. Pero el gobierno una vez va a pagar otra vez, o va, porque es una ayuda social. Ese tipo de problemas sociales, si son puntuales, porque están identificadas las personas que reciben esas ayudas, eso está bien, que no vendieron efectivo. Ese tipo de programa, que hay personas que eso está muy bien, porque el gobierno no tenía otra metodología para ayudar. Y si lo está haciendo así, lo que hay que felicitarlo y ayudarlo para que siga que incluya más personas. Que por cierto, yo entiendo que extenderlo hasta junio es un poco cuesta arriba porque tenemos elección el 5 de julio. Pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Prever de que si se hay que volver al toque de queda y encerrarnos otra vez. Ahora, eh, recuerden, porque estamos en esta fase de apertura. Esta fase de apertura. Pero si no funciona y se extienden los casos del COVID-19, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Todo el mundo para su casa otra vez. Pero ya el programa está ahí. A eso que me refiero. Otro tema que quiero tocar. Miren, Usted, hay personas que todos se lo dejan al gobierno y todos ocupan al gobierno y a veces ocupan hasta la oposición. ¿A qué me refiero? Se abrió, se abrió un poco la economía, ¿no? no al nivel que uno espera y las personas se tiran a las calles como locos en parada de once, en el metro. Por cierto, hay rutas de transporte urbano e interurbano que están funcionando y aumentaron el precio del pasaje. No entendí. Y las AEDES están aumentando el precio de la tarifa eléctrica. Cuando el combustible a nivel internacional está por el suelo, el barril de petróleo, en vez de aquí bajar los combustibles y bajar la tarifa eléctrica y bajar los, el precio del pasaje, aquí todo aumenta. Ironías de la vida. ¿Cómo esto funciona? No sé. Yo lo que espero es cuando se normalice todo esto y suban los precios de los combustibles. A mí no me vengan con la excusa de que porque está caro a nivel internacional. El combustible la semana pasada cerró a menos de 3 dólares el barril. Que aquí los precios de los combustibles deben estar por el suelo. Por el suelo. O por lo menos que paguen los impuestos que haya que pagar. Igual que la tarifa eléctrica. Igual que los pasajes de, de los carros. Y de las rutas interurbanas. Pero no ha sido así. Cuando esto se normalice, y yo quiero ver un empresario o alguien del gobierno decirme a mí, no porque el petróleo está a nivel internacional caro, le voy a recordar a su madre y a su país también, si hay que recordarse. Una falta de respeto a este pueblo. Uno no ignorante. Los combustibles a nivel internacional están en el suelo. Y hay personas que están invirtiendo millones de dólares comprando combustible prácticamente a futuro. 
para que venga a decirme a mí ahora que te tocaron. Es increíble. Y ella se sube, sube, ¿dónde está? Y se baja, baja, ¿dónde, ¿cuándo se va a cumplir? Entonces, usted como ciudadano tiene que tomar las medidas cuando usted vaya a utilizar un transporte público. Ese aglutinamiento de gente tratando de montarse la ONCE en el metro, eso no debe ser. Usted como ciudadano sea consciente. Claro, el gobierno debió tener militares y agentes policiales en esas estaciones de autobuses y del metro y obligar a las personas a mantener la distancia. Es cierto, cayó el gobierno. Pero usted como ciudadano tome las medidas y exija a él, usted va para allá, pero si no se pegue, usted para acá, no se pegue. Eh, sobre el COVID-19 siguen aumentando los casos. Uno espera a Dios mediante que se reduzcan un poco, que no, que si Dios lo permite, eh, no sigan aumentando. Pero eh, es importante de que las personas entiendan que deben mantener la distancia. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Tras la pausa vamos a comenzar con Cristian Morel de diversos temas. Vamos a hablar de Gonzalo Castillo, cómo están las encuestas, qué dice, cómo va la candidatura de Gonzalo Castillo, qué tal está. ¿Es cierto que pierde Gonzalo Castillo? ¿No gana en ningún mal escenario? ¿Que Lionel lo está reduciendo el PLD? ¿Qué emo va eso? De eso y otros temas vamos a conversar con Cristian Morel tras la pausa. No cambien, esto es Entre Líneas con Melio Valdés.